Hola Daniel, el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave a tener en cuenta y relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Explico. El mundo está a punto de cambiarse para siempre. Lo que estamos viendo en directo, la destrucción global de la economía mundial, no es un accidente ni tampoco un error de cálculo cometido a consecuencia de los chanchus, de los políticos. Chicos, ya hemos hablado mucho de eso, somos 7 mil millones de personas y la élite necesita reducir la población mundial, esto ya lo hemos comentado, por detrás están los poderes fácticos financieros y el Vaticano es una de las empresas financieras más grandes de la historia, su papel desde siempre ha sido no tanto a uh, salvar las almas de los fieles, sino eh, como una entidad financiera eh, librando esta batalla sin cuartel para proteger la riqueza, como lo ha dado casi durante dos mil años. Igual si quieres llamarlo gobierno mundial o empresa mundial, o sea, no tiene importancia. Y en este campo, el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de los sociedades secretas más poderosas del mundo. Y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano y el Papa y la masonería que está muy infiltrada dentro del Vaticano. Y todos están luchando por los mismos intereses, hacerse con el control del mundo, las almas en este juego. Es un acto secundario. Ahora la iglesia, como ya he comentado, está desde siempre en por la masonería y algunos de los puestos más importantes últimamente, ¿no? los últimos décadas ha sido en los manos de la masonería por ejemplo, eh, Benedicto Argentieri el patriarca de la Santa Sede um, seguramente hay muchísimo más detrás de la decisión de Papa Benedicto XVI pero lo que es absolutamente seguro la verdad tiene poco que ver con lo que nos van a contar los medios de comunicación de masa Daniel, supuestamente el pontífice ha anunciado personalmente que la causa es su estado de salud, sin embargo durante siglos la iglesia católica estaba encabezada por gente de avanzada edad, si se pusiera al frente del Vaticano una persona más joven cambiaría la imagen. No, porque yo creo que lo que tiene que cambiar es la forma de entender cómo funciona el mundo y eso es una cosa que difícilmente van a entender porque vuelvo a repetir, el Vaticano la, la, la parte dura la, la parte gruesa, el eje puedes llamarlo, si quieres llamarlo así está en las manos de la, mano de la masonería y eso es una cosa mm, o destrozas la masonería y la eliminas de la iglesia o lo que tú vas a tener de aquí hacia el futuro va a ser aún peor de lo que hemos tenido hasta ahora Now, of course the Roman Church and Christianity that is uh, anti-Freemasonry and anti-secret societies because they're naughty but it's on his bloody fish hat look. right? they're everywhere because the same force is in control here you go, I have a bit more Madonna, yeah, there you go and, and in the, on the Great Seal of the United States those 13 stars make up a six-pointed star, not by accident And therefore, again, we keep coming back to this, all these different areas of society are only in the end focused on one thing. is a secret word, the name of the true Masonic God, which none are allowed to say in public. This name is Yabulon. The Masonic God is not the same God of the Bible, which the Masons call Adonai. Yabulon 
has been described by Christian minister Canon Brian Brindley as an unholy compound of the Hebrew name of God, Jehovah, with the heathen names for Baal and Osiris. The highest ranks of Freemasonry utter Yabulon as the one sacred and mysterious name of God. Yabulon is a tripantheon Masonic God, in part deified as the historical Baal, which the Oxford English Dictionary confirms as being a Hebrew word. Baal is the chief male deity of the Phoenician and Canaanite nations. To the tribes of the Old Testament, Baal was the devil himself. Satanists do not um, uh, take part in certain rituals with certain sounds in certain places and certain colors and certain, um, you know, verbal statements. They don't do it because, oh, that'd be nice, let's say that, and then we'll have, shall we have a bit of red, or what do you think? No, no, it's done because everything in this reality is vibration. Um, consciousness in this reality is vibration. Everything is a vibrational field. This is how astrology works. Um, when we're born, uh, the, where the planets are, they're sending out um, uh, vibrational uh, uh, projections that are affecting the vibrational field that we are born into and that's why we are affected differently at different times of the year. Therefore they understand this and they're manipulating these vibrational fields all the time to manipulate us. And so these rituals are, are oh, just a pageant. It's like, it's like the, the Freemasonic rituals. You know, you talk to um, Freemasons, the vast majority of Freemasons not trying to manipulate anyone, not on a mass scale anyway. And they'll say, oh, well, I, so what about these rituals? Like, oh, I don't know. To do silly things, you always try to leg up and bear your bloody breast. I don't know, it's an ancient bloody tradition. I don't know what it's all about. Anyway, you, you know, they, they do a nice dinner, you know, so you only have to do it once. They don't realize that these um, initiation rituals are actually set up to affect the participants in a certain way that allows these other dimensional entities, which folklore have talked about for thousands of years all over the bloody planet, this uh, theme of possession by demons, um, these are um, um, entities that exist just outside the frequency range of the five senses. Because, you know, again, because of the suppression of basic knowledge of who we are and the nature of life, we become child's play to manipulate. Um, for instance, people look through their eyes and they think they're seeing everything in the space they're looking at. No, no, they're seeing a fraction of it. They're seeing um, a tiny frequency range that the five senses can access. Just like if you tune to Radio 1, you get Radio 1. You don't get Radio 2, you get Radio 1. Um, and this is why, you know, if there was a cat in this room now, it might be reacting to what is to us here, empty space. But it's not empty space to the cat because it has a greater visual frequency range. Now, just outside the frequency range of the five senses are entities that are manipulating this five sense reality through these particular bloodlines. And, and one of the key places where this possession takes place is during these satanic rituals and, and, and gatherings when the vibrational environment is created by the ritual that allows this um, takeover of the mental and emotional processes of these people um, to take place. And this is why um, you'll meet so many uh, people who've known famous politicians and staff when they started in politics or before they came into politics. And they'll say, you know, mate, that guy ain't the bloke that I knew. Well, mentally and emotionally, that's literally true in a lot of cases because of this possession that takes place. And people think it's kind of far-fetched, almost maddening, that, that, that may be happening in Babylon, but not now. Well, please. Um, that very thought is the greatest defense mechanism this grotesque conspiracy has to protect it. capítulo 17 y 18 son claramente una descripción de la ciudad de los siete montes la ciudad de los siete montes es roma y sobre el monte aventino es que está instalada la basílica de el vaticano la palabra vaticano proviene del latín vaticinio que significa hechicería y adivinación 
partamos de ahí. La ciudad de los siete colinas es Roma, ¿no? de eso no hay más duda. Yo escribí un libro que se llama Historia del Futuro, donde precisamente recopilo la información. ¿Qué dijeron los cardenales? ¿Qué dijeron los papas? Como el Papa Busset, por ejemplo, el prelado Busset de Francia. Todos ellos interpretan el Apocalipsis 17 dentro de la misma Iglesia Católica como en la ciudad de Roma. O sea que esto no es un invento de los evangélicos. No, aquí no. Los mismos católicos romanos, los teólogos católicos, saben que Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 los describen a ellos. La iglesia que tiene el cáliz de oro lleno de inmundicia de fornicación, el vino de la inmundicia de su fornicación, la iglesia ramera que se prostituye con los gobernantes de la tierra. Y usted ha tocado un punto importante. A eso voy a llegar. Jesús dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas del Estado y las cosas de la religión no se pueden mezclar. Y cuando eso ocurre, se pierde el sentido de lo que Dios quiso para las cosas. Ok. La iglesia católico romana se ha prostituido tras el poder político. En vez de agradar a Dios, ha buscado constituirse en un poder que regente sobre los gobiernos del mundo. Y en honor a la verdad, es eso lo que ha pasado. Una de las consecuencias de las razones por las cuales se da la abdicación papal es porque hay presiones internas muy fuertes. Porque la iglesia católica ha amasado una fortuna en más de, 2000, en, en más de 1900 años de historia. O sea, estamos hablando de un verdadero imperio económico. El Vaticano tiene la plata suficiente para pagar la deuda externa de todos los países pobres del mundo. O sea, no estamos hablando de un, de un rey que cae, sino de un imperio que ha amasado tanta cantidad de dinero tanta cantidad de fortuna que no se puede desplomar de la noche a la mañana y los poderes fácticos del mundo están tratando de hacerse del control de ella en los últimos días la Biblia describe que será el anticristo el que tome control del Vaticano y claro, el que toma control del Vaticano tiene control de la economía mundial pues. estamos viendo es de que Dios está derribando los fundamentos del mundo, el humanismo y la economía, lo que más ama el ser humano, el amor a sí mismo y el amor al dinero, y se están viniendo para abajo. Estamos viendo cómo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, se está cumpliendo. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, permitidme por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta profecía habla de los días postreros, de los días finales. Estamos viendo a los países ricos venirse abajo. ¿Quién iba a pensar cuando se funda la Unión Europea, o el mercado común europeo, hacia el año 1954, concretamente con el justamente Tratado de Roma, que da origen, da pie a esto, porque el Tratado de, pie es el, de Roma es el inicio de la Unión Europea. Y hoy en día estas 27 naciones del mundo, las más poderosas de Europa, se hayan metido en una tremenda crisis económica también. Mire lo que está pasando en Grecia, mire lo que está pasando en España. Está tambaleando la economía al punto, al punto que la Unión Europea está a punto de fragmentarse. Angela Merkel, la, la Bundeskanzler de Alemania, la cancillera la federal alemana, dijo textualmente que lo que se pretende es crear un suprapoder sobre la Unión Europea para salvar la economía del resto. O sea que de las 27 naciones, escúchame bien, 9, 9, la tercera parte más 1, 9 por 9 más 1, 10, se hagan control del resto. Qué curiosa, la profecía bíblica dice que en los últimos días 10 reyes se levantarían en la Unión Europea, en el antiguo Imperio Romano. Lo dice Daniel capítulo 9, versículo 26, que el imperio que estuvo presente cuando Jesús murió y destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70, es decir, el Imperio Romano, tendría que resurgir al final de los días. Y que de ese Imperio Romano se levantarían 10 cuernos, dice Daniel. 10 dedos, lo dice el Apocalipsis. 10 dedos, Daniel, en, en, en el estatua de Nabucodonosor, y 10 cuernos, el Apocalipsis. 13, que son 10 líderes mundiales que se van a levantar dentro de la misma Unión Europea, dando cumplimiento a lo que está diciendo ya una canciller alemana, Angela Merkel, para controlar la economía de toda la Unión Europea. De lo contrario, el mercado común europeo se les va a venir abajo. Ahora, hay que ser en esto claro. La economía ha dado sus pasos. Primero el trueque, el, eh, pagar con oro, con plata, con monedas de níquel, el cheque, el papel billete, las tarjetas de crédito. Pero hoy en día estamos hablando de una moneda común, sí, para Europa. Pero esto también es una moneda de transición. De acuerdo a las profecías bíblicas, se apunta a crear una moneda única en el mundo, no solo en la Unión Europea, mundial. Pero esa moneda no será billete, no será moneda, será una moneda electrónica. Curiosamente, ya se está hablando abiertamente de lo que será el chip. En Estados Unidos, a partir de este año 2013, el presidente Obama ha ratificado que ningún ciudadano americano va a poder accesar a atención médica en los centros médicos a no ser que tenga un microchip implantado en el cuerpo. Y esto ha creado un verdadero aspaviento, porque entre los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas de los Estados Unidos y aún de las católicas, esto entienden que es la marca del anticristo. Still, to this day, it is unclear who exactly wrote the Holy Bible. But in the Bible texts, we see that the Antichrist will seek 
to kill the coming second Messiah. This will be done, apparently, by mass killings of children around the world. Famine, pestilence, plague and war will be used to kill thousands of children each day. In actual fact, before our very eyes, every day 26,000 children die from starvation and preventable diseases such as the common cold. Politicians are advancing a global plan, the plan of the Antichrist. This is the doctrine of Lucifer, which Freemasons, Knights Templar, and members of the Illuminati Global Network of Secret Societies follow. <laughs> Their goal is the total spiritual and ecological destruction of the world. They use advanced technology to spy on and kill whoever gets in their way. The Illuminati is a global network of witch covens, black magicians and Freemasons. They use a secret code of numbers and words to communicate the plan to one another. They hold rituals right in the heart of the British Parliament and Washington DC. The Illuminati have designed the United States as the headquarters for their barbarous plan to bring about the apocalyptic prophecies of the Antichrist.